video ito mag-unboxing tayo ng Kingston MB1 M.2. Ituturo ko din kung paano ito ikabit at pag-setup kung di ito detected ng computer. Ang presyo niya ay 1,795 pesos. Pero nakuha ko na lang siya sa halagang 1,615 pesos. Gamit ang voucher from Shopee. May kasama ito delivery receipt. Parang kulang sa carton yung pagkakabalot niya. Kita naman na nababali ko pa yung package kahit nakabubble wrap pa ito. Ito na yung Kingston NB1 na NVMe at M.2 slot. 250GB po ang capacity nito. Paano ikabit sa computer? Dapat yung motherboard ng PC mo ay supported na ng M.2 slot tulad nito. Pero meron din na bibiling mga USB portable case para magamit siyang bilang external drive. Ito ang gagamitin pang lock ng M.2 drive. Galing po ito sa motherboard kapag nabili ito ng bago, di po lahat ng board same ng pang lock. Yung iba screw type ang gamit, itong sa akin hindi. Na ikabit na po, ang susunod na gagawin ay kung paano ito set up sa computer mo. Left click mouse yung Windows icon sa baba, at hanapin ang disk management at i-click. Automatic po itong lalabas, select mo lang DPT at click OK. Hanapin yung disk na unallocated. Hindi rin ito makikita sa drive list ng my computer or this PC. Hanggang hindi ito nasa-set up. Left click mouse doon sa unallocated disk. Tapos select new simple volume. May lalabas na new simple volume wizard. Tapos i-click ang next. Puro click next next lang. Tapos click finish. Co-format po nito yung bagong disk. Para ma-detect ng windows. Detected na po. Maaari mo na pong gamitin ito. Test naman natin yung speed ng disk gamit ang Crystal Disk Mark. Click setting. Piliin ang NVMe SSD para makuha totoo speed. Halos umabot ng 2,400 yung read niya. Ganun po ito kabilis. Halos 1,200 naman yung write speed niya. para siya sa 2.5 inches na SSD hard drive. 3 times read speed niya, at sa write speed naman ay mahigit sa doble score ang nakuha nito. Tapos na po, huwag pong kalimutan mag-like, subscribe, at mag-comment kung may tanong po kayo. Thank you for watching.